Bom dia, opa, é, pode trovar. Bom dia, Ciro Gomes, bom dia a toda a bancada, prefeito de Campo de Jordão. Meu nome é Eder de Andrade, sou trabalhador da Embraer. E certa vez, Ciro Gomes, um repórter perguntou para um cidadão na rua o que a seleção brasileira tem que fazer para ganhar a Copa. O cidadão falou, tem que ter mais preto na seleção. Mais preto. Mas eu vou trocar a palavra preto pela palavra pobre. Porque eu estou aqui em nome dos trabalhadores da Embraer, que já são pobres, e com a venda para a Boeing, vão ficar mais pobres ainda, e vai afetar o companheiro de Campo Jordão, de Guarulhos. Né? Então, o primeiro passo você já deu, de escutar um pobre, porque eu estou com esse uniforme aqui, porque eu saí da fábrica, vou perder minhas horas, com certeza vou tomar uma punição, mas eu não poderia, nesse momento, de eu me omitir de vir pedir para você ajuda de continuar denunciando a empresa corrupta, chamada Embraer, que foi de, condenada por corrupção, e por coincidência foi vendida para a Boeing. Então, Ciro Gomes, eu não vim fazer uma pergunta, eu vim te agradecer e trazer a esperança dos trabalhadores para você. Tá bom? E o primeiro passo você deu, você escutou um pobre, já está no caminho certo. Muito obrigado. Deixa eu só agradecer ao companheiro só só iluminar também para vocês, especialmente para o povo de São Paulo. Porque a Embraer é um tesouro do Brasil, mas é antes de mais nada um tesouro de São Paulo. Produzido pela inteligência do povo de São Paulo, pela agressividade, pelo talento, pelo espírito público da, dos nossos líderes antecedentes. Pois bem, todos os setores de alta tecnologia, o Brasil está com déficit crescente. Em todos. 80% do valor de um carro montado aqui na GM, São José dos Campos, vem do estrangeiro. Só para vocês terem uma ideia. Saúde, química fina, meio diagnóstico, eu já falei. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem sobrados superávites, lucros, é o setor aeroespacial. A Embraer é uma joia. E eles entregaram a Embraer, numa negociata fraudulenta para a Boeing, por um valor equivalente à compra por uma multinacional do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Por um valor inferior ao que a Natura brasileira pagou para comprar a Avon francesa. Isso é, um, é uma fraude que foi feita porque a Embraer tem um estatuto e uma Golden Share. Nesse estatuto está proibida a propriedade do controle da Embraer por capital estrangeiro. Eu ajudei a rabiscar esse estatuto lá atrás no governo de Itamar Franco, quando eu era, eu era ministro da Fazenda. Pois bem, o que, que eles fizeram? Ao invés de fazer uma venda pura e simples, que não, não pode, eles criaram uma empresa nova, ao qual deram o nome de Joint Venture, 80% dessa empresa nova pertence à Boeing e 20% pertence à Embraer, sem direito à, à participação nos, na, nas decisões. Uma fraude, pura e simples, uma fraude contábil, contra a qual estou me levantando judicialmente. Assinei, eu pessoal sou advogado, estou com a anuidade em dia na OAB, assinei uma petição, estou voltando a advogar, porque eu não me conformo com isso. Não é? E a questão básica é o seguinte, é, é lucro em dólar para o Brasil que vai pagar a nossa conta. Se a gente achar que vai ser minério de ferro, Petróleo bruto, a conta não fecha. Nós temos que pagar isso com alta tecnologia, com indústria, com agregação de valor. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação. Estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Uzi Minas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. 
em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do plano real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das forças armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação, com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo. O que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo com a manada de búfalos para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Ené. Simples assim. O atual presidente golpista do Brasil conversando com a espionagem norte-americana sobre como os brasileiros devemos organizar nosso destino. Te alui, meu irmão. É que existe nesse país, é só pouca vergonha, é só malandragem, é só picaretagem, é só safadeza. E eu já tô com o saco aqui nos meus cogumelos de ver tanto sem vergonha, de ver tanto palhaço, de ver tanto cafajeste roubando, é, metendo a mão no povo, emendar a nossa Constituição e meter esses vagabundos cafajestes ordinários na cadeia. Não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Aqui! Aqui! Aqui é mais embaixo! Tá? Gambada de vagabundos que existem nesse país! Eu tô com o saco no cogumelo! Viu? Tô com o saco no cogumelo! Não gostou? Muda de canal! Muda de canal! Assisti novela ou desenho animado! Aqui nós não tampamos o sol com a peneira, não. Esse é o momento! Vamos falar a verdade! Já que eles gostam de mentir! Quem são eles? Que te manipula facilmente Que sempre prevê o que se passa na sua mente Te iludindo com rádio e TV Mentindo pra você Eles estão no poder, a nova ordem mundial Eles apoiam o racismo Tudo é negócio, fazem jus ao satanismo Organização secreta Sem perguntar invade Destruir as torres gêmeas Prazer iluminati Não é ficção, eles estão bem na sua frente Não se ilude com os filmes, não. mano Não tem o torrentes Mensagem subliminar em todo lugar Abre o olho, tio. Eles vão te manipular. Eles não sabem, eles vão te manipular. 
Parece loucura, não julgue sem saber Sexo entre irmão, pra garantir o poder Globo Bandeirantes e Record SBT Preste atenção, o olho tudo vê Eles odeiam os pretos, fodem a favela Sua vida não é tão bela, te enganam na novela Maldita enganação, uma conspiração Tudo é produto, eles vendem pro cifrão No dólar cê não vê, pirâmide tá ali Cuidado com o que vê, eles tão por aí, por aqui Tão em todo lugar, sabemos que existe impossível de achar Olha essa dupla, Bush e Satã Mataram o Satã, criaram o Vietnã Falsificaram Obama, treinaram o Osama Enquanto eles crescem, ficamos na lama Não! Esse verso é complexo, parece ser sem nexo Mas fique bem esperto, eles podem estar por perto Eles estão no mundo todo, em todos os lugares De formas diferentes, eles invadem os seus lares Infiltrados em várias partes da sociedade A nova ordem mundial tentam criar Você sabe, teorias da conspiração Várias eles fazem, mas pra mim e pra você Que diferença que elas fazem, são opostos A igreja será essa diferença Mas por mim, tanto faz que as duas apodreçam Ilumine-se Alugados, Rosa Cruz e Martinistas Sociedades das quais eu não conhecia Estou em bonzen, maçonaria Estão infiltrados até na CIA Não sabia o que faziam, eu nunca ouvi falar Será que eu devo me preocupar? Eles colocaram prodigi atrás das grades Quem não me garante que eles levaram Tupac Que iluminarem, aperte start A revolução está no rap, então faça a parte Acorde e olha ao seu redor que está acontecendo Esteja sempre atento, olhe todo o movimento Eu não quero guerrear, mas estou pronto pra guerra Por isso eu mostro a realidade pra favela Eles querem controlar minha mente, o meu corpo, a minha alma Minha vida, sua vida e a do povo, porém a força é a população Devemos estar sempre atrás da informação Por muito tempo eles estão em atividade E fazem parte da história desde a antiguidade Cabe a nós descobrimos a verdade Pra não fazermos parte dessa sensibilidade Prepare-se Diz aí LDF Sedenta de sangue, sanguinoleta Prepare-se pra nova ordem 666 Os senhores do mundo arquitetam o plano Pra uma imensa redução de seres humanos Sete bilhões exterminados Sem piedade, pois é assim que governa os iluminados Treze famílias que dominam todo o planeta Judaico, maçônicos, discípulos da besta Anticristo televisivo, olho que tudo vê Na verdade é o Big Brother que controla você Que vê TV e acredita nas mentiras da tela Absurdos do jornal e da telenovela Acorde e não se renda a Umbrella Corporation É a Matrix indicando o final dos tempos Então lute, haja, seja resistência Contra a nova ordem, meia, meia, meia Pra louvar satã, sacrificar animais Ou até mesmo crianças Em macabros rituais Sacrificaram milhares no 11 de setembro A família Bin Laden trabalha pro governo Dos Estados Unidos da América Capitalistas, satanistas, viciados em guerra Bush, Clinton, Obama, Nixon São todos iluminados e têm o mesmo princípio Seguir as palavras das pedras da Geórgia Que estabelece o genocídio como uma proposta Preparem os caixões da FEMA para o dia D A nova ordem mundial determina quem vai morrer
engrenagem A da globalização com o aval da mídia Que vende a morte através da indústria alimentícia Coca-Cola ou McDonald's é uma chips Geram câncer, diabetes, artrite Fora toda a simbologia de seus logotipos É como diz na Bíblia O mundo já é do maligno Não tem mais jeito e só aumenta a contagem dos mortos Tempestades, se tsunamis, terremotos Pois assim está escrito no livro sagrado O anticristo tá prestes a assumir seu reinado Mas pode vir pra fomete que eu não me rendo Pois eu prefiro morrer de pé que viver de joelhos diante de Malditos Illuminati Em nova ordem mundial Tô pronto pro combate O apocalipse é previsto 2011 vivemos na era do anticristo Preso na Matrix Essa realidade é uma ilusão Isso não é teoria, é conspiração Agenda do mal global Escravidão, prioridade da agenda Redução, da população Quem puxa as cordas do destino tá na missão Nos planos para serem donos dos humanos Desde os tempos de Napoleão A humanidade é controlada Por várias sociedades secretas macabra Só pra você ter uma noção Muitos acreditam que Lucifer é o caminho pra iluminação Se não acredita, investigue Vai lá. Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre Se levantem, é hora de acordar O despertar poderá nos libertar Tá bom, já chega, não dê ouvidos a ele Só tem conspirações nessa cabeça Conspirações não Conspiração no singular Uma nova ordem mundial eles querem nos manipular, nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir Um só governo mundial é irmão, anota aí Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado, passo a passo, é o pentagrama invertido e é a pirâmide de compasso O mal no coração dos humanos é uma peste Foda-se os Illuminati e o grão mestre 11 de setembro, primeiro grande passo Pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço Ei! Mais uma vez a profecia se cumprindo É o governo americano Por trás do sacrifício humano E um detalhe do plano Anjos caindo Culparam os muçulmanos E dividiram o planeta É o capeta por trás do capitalismo É a minoria empurrando a maioria pro abismo Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo Rituais sinistros, satanismo Controle mental, terrorismo psicológico Alerta vermelho pra um ataque biológico se preparem para um efeito catastrófico A arma secreta já foi testada no Haiti Tecnologia Harp Provocando terremotos e tsunamis Não importa qual será a nossa etnia ou crença O povo está tendenciado a ser infectado E as vacinas prejudicam mais que a própria doença Eu que não quero ser vacinado não. Eles controlam a circulação do vírus O futuro da nossa família está ameaçado Gripe aviária, gripe suína Criada em laboratório, bactéria assassina Terceira guerra mundial cada vez mais se aproxima E a bomba é 20 vezes mais forte que a Hiroshima Desastres combinados afetam a opinião pública Muitos se alistam pra guerra, é morte súbita Codex alimentários, veneno no alimento Floreto na água potável, bilhões morrendo Sobreviventes sem atendimento Subversivos presos pela polícia no pensamento Eles querem nos manipular Nos iludir a aceitar o caminho que irá nos autodestruir Um só governo mundial é irmão, anota aí Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado, passo a passo É o pentagrama invertido, é a pirâmide o compasso O mal no coração dos humanos é uma peste Foda-se os Illuminati e o grão mestre Ordem através do caos, praticado mal, dividido Pra conquistar o demônio general Primeiro o poder dos pesadelos aprisiona Depois a falsa esperança nos engana W Bush e depois Barack Obama Maldita hipnose em massa que nos condiciona Ao caminho da degradação, da destruição Eles não dão a mínima pra gente Eles controlam até nossa presidente 
Eles criaram um sistema incrivelmente doente Eles criaram um inimigo inexistente Eles têm medo da mídia independente Eles são os verdadeiros terroristas que estão por trás dessa globalização fascista Isso é real, não é papo de conspiracionista Nova ordem mundial é um sonho nazista Terrorismo faz parte do esquema Eles dirão que a nova ordem é solução para o problema não. Mundo unificado, poder centralizado Pra nossa segurança tudo será vigiado Sorria, você está sendo escravizado Tipo aquele filme 1984 Quem aceita o Big Brother está sendo condicionado Acostumado a aceitar viver confinado Se o mundo não acordar, eles irão conseguir A nova ordem implementar lá do topo da pirâmide Está em fase final, os objetivos do mal Os planos da agenda da elite global O chip RFID é a marca da besta que será implantada em você É o olho que tudo vê nas logomarcas multinacionais É satanás no controle contra a vida e a paz A nova Illuminati. ordem mundial está aqui Eles, os Illuminati A new world order A new world order A new world order a new world order. A new world order. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.